ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യ ഐവി ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോ വോട്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് നോക്കാം എ വേരിയബിൾ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സൈസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കെൻ വേരി ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് കെൻ ഓൾസോ വേരി ഓവർ ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ വേരിയബിൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇൻകം ഇൻകം ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം ഇൻകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണലിന്റെ ഇൻകം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേരിയേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം പോലെ തന്നെ വേറെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ എക്സ്പാൻഡിച്ചർ ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് മെയിൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ജി ഡി പി ഓർ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിംഗ് എക്സെട്ര അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സിംപിളി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസിന് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ജി ഡി പി ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്കറിയാം ഒരു നാഷണൽ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരാം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് അതിൽ വേരിയേഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് വൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിംഗ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്രോ ഇക്കോണമിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കോണമിനെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതിന് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം ക്വാളിറ്റി വൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് ഈവൻ സൈസ് വൈസ് ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് സിലബസ് വൈസ് നമുക്കൊരു നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എൻഡോജീനസ് ആൻഡ് എക്സോജീനസ് വേരിയബിൾസ് independent and dependent variables and finally ex ante and exposed variables pitre naal types aanu nammude syllabus il namakku discuss cheyanalle okay so nammal nerthe parnadhu pole thanne aadithe type aayittu nammal padikkan povunnathu stocks and flows and all stock variable and all flow variable nalladana next nammal discuss c
ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ മൂല്യം അളക്കാൻ കഴിയുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ നാല് മണി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി മൺഡേ നാല് മണി അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ഹാസ് നോ ടൈം ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിളിന് ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിളിന് ഇല്ല അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് സേ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി a country owns and comes stock of machines buildings accessories raw materials etc it is a stock of capital the next nammal nokkunne stock variable nalla oru best example aanu capital ne stock of capital ne nammal oru stock variable aayittaanu consider cheyyunnu capital ne nammal eppozhum parayunnathu oru particular point of time il aayirikku ivada nammal oru example parnittundayirunnu 1st april 2020 il oru nation ithra stock of capital undu adu point of time il aayirikku avada nammal oru length of time illa oru time period nammal avada parayunnilla oru point of time il ninnu kondayirikku nammal capital allenge stock of capital oru nation de stock of capital nammal measure cheyyunnu adu kondu thanne stock variable nalla best example aanu capital then examples of stocks are wealth foreign debt loan inventories money supply population etc so nammal parnu capital stock variable nalla or best example aanu then adu pole thanne stock variables nalla important aayittla adu examples aanu nammal parayunne wealth adu pole thanne or nation de foreign debt loan inventories money supply population idokke stock variables aanu adayidu or point of time il ninnu kondayirikkum ee parna ella karyangalu nammal measure cheyyunne avadu or length of time nammal edukkunnilla or particular point il nammal stress cheyidu allengil nammal pin point cheyidittu inna time il or nation de wealth ithrayanu inna time period il nammal de foreign debt ithrayanu നമ്മളുടെ മണി സപ്ലൈ നാഷന്റെ എത്രയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ഫ്ലോ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷ്യൂർ ഓൺലി ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഫ്ലോ വേരിയബിൾ പ്രോസസ്സസ് എ ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവേഴ്സ് ഡേയ്സ് വീക്സ് മന്ത് ഓർ ഇയർ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അടുത്ത വേരിയബിൾ ആണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും ഫ്ലോ വേരിയബിളിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസിന് ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അവേഴ്സ് ഡേയ്സ് ഇന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന ദിവസം വരെ വീക്സ് ഒരു നാല് വീക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാം ദെൻ മന്ത്സ് ഒരു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് കാലഘട്ടം അവിടെ ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലോയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് എ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് മെഷൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് which become available to a country during a year so now the flow variable nalla best example aanu national income national income oru flow variable aanu national income nammal normally oru year na irikkum calculate cheyyum oru year il oru national la produce cheyda goods and services inde value ni aanu nammal simply national income nu parayne adu kondu thanne avadu oru time dimension avada varunnundu time duration avada varunnundu ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലല്ല ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക
investment that is addition to the stock of capital is as slow as it pertains to a period of time the natural income pole thanne adutha important aayittu namukku parayavunna oru flow variable aanu investment ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു നാഷണലിൽ ഇത്ര സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ വന്ന അഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്ന അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലല്ല അവിടെ ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ആർ എക്സ്പാൻഡിച്ചു സെയിൽസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ lending borrowing rent profit etc because magnitude of all these are measured over a period of time namal important aitla rendu example parannu national income adu pole thane investment then adutha important aitla flow variables in lex examples aanu expenditure savings depreciation interest export and import changes in inventories changes in money supply lending borrowing rent profit idokke important aayittulla flow variables ne examples aanu ee ella variables nammal measure cheynadhu oru period of time eduthukondayirikkum adu kondu thanne adinu oru time dimension und adu kondana adine nammal flow variables aayittu consider cheyyunnu then adutha oru table nammal kaanichittunde ആ ഒരു ടേബിളിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എക്സാം പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈവൻ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വെൽത്ത് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ അത് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ആണോ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ വെൽത്ത് മണി സപ്ലൈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഡെറ്റ് ലോൺ ഇൻവെന്ററീസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൺസംഷൻ എക്സ്പാൻഡിച്ചു സേവിങ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് നേരെ മറിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദൻ അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സോജീനസ് ആൻഡ് എൻഡോജീനസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് എൻ എക്സോജീനസ് ഒരു ഓട്ടോണോമസ് വേരിയബിൾ ഇസ് വൺ ഹൂസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഹൂസ് വാല്യൂ ഇസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് എൻഡോജീനസ് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾ ഇസ് വൺ ഹൂസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മോഡൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എക്സോജീനസ് എന്താണ് എൻഡോജീനസ് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് എക്സോജീനസ് വേരിയബിളിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓട്ടോണോമസ് വേരിയബിൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോജീനിയസിന് വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം എക്സോജീനസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്സോജീനസ് വേരിയബിൾ ഇസ് വൺ ഹൂസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡൽ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ മൂല്യം മോഡലിന് വെളിയിൽ വെച്ചാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോജീനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോഡലിനകത്തുള്ള മറ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ മൂല്
ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും എക്സോജീനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡലിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോഡലിന് അകത്തുള്ള ബാക്കി വേരിയബിൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂല് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് എൻഡോജീനസ് വേരിയബിൾ എൻഡോജീനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മോഡലിന് അകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജീനസ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോജീനസ് വേരിയബിളിനും എക്സോജീനസ് വേരിയബിളിനും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ മോഡൽ സ്റ്റഡി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് The price of a good is an endogenous factor because the price can be changed by the producer in response to consumer demand. So, we have an endogenous variable in the example. We have to use a simple demand and supply model. In the demand and supply model, we have to determine the price of a good is an endogenous factor. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലിൽ വരുന്ന മെയിൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് പ്രൈസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മോഡലിനകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേരിയബിൾസ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആ ഒരു പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രൈസിലും ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസ് അവിടെ എൻഡോജീനസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ അവിടെ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു മോഡലിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിന് നമ്മൾ ഒരു എൻഡോജീനസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മോഡലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു എക്സോജീനസ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ദ സിമ്പിൾ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ഈസ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ മോഡൽ ആൻഡ് ഇമ്പോസസ് ആൻഡ് Exogenous change in demand that leads to a change in the endogenous equilibrium price and the endogenous equilibrium quantity transacted. Here, the exogenous variable is a parameter conveying consumer taste. Similarly, a change in the consumer's income is exogenously given outside the model and appears in the model as an exogenous change in demand. Then, we will talk about exogenous variable and we will talk about the simple demand and supply model. We will talk about the variable in the model and we will talk about the demand, supply and price. Then, we will talk about the price and the good in the ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ബാക്കി വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ദ മോഡൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിൾ പലപ്പോഴും പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മോഡലിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾ അല്ല ആ ഒരു മോഡലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി എടുത്തു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ
സൈസിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസിലല്ല നേരെ മറിച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി എക്സോജിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓൺ വിച്ച് അനദർ ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അനദർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഷൂസ് ദാറ്റ് എഗ്രിഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ദസ് കൺസംഷൻ ഇസ് ദ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻകം ഇസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വേരിയബിൾസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രമായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്ന അത് വേറെ വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായി ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസംഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിനെയുമാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കയ്യിൽ ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൺസംഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻകം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അത് വേറൊരു വേരിയബിളിനെ നമ്മളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസംഷനെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടും നമ്മളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടും കാണുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സൺലൈറ്റ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റിനെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റിനെ നമുക്കൊരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടും കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മളിവിടെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസംഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാൻഡി ആൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ഗുനാർ മിർട്ടൻ Exandi means beforehand. What you had planned or what could be is called
exposed means after mood actual or realized exposed enna padam endano sheriki yadarthyamayittullathu allengil endano sambhavichittullathu endano nammal needittullathu adinokke allengil aa or situation allengil aa or avasthana represent cheyan venditaanu nammal palappolu exposed enna parayna term use cheyyunnathu to understand exactly and exposed let us see the example of the act of going to a grocery store you usually plan in advance the list of items that you wish to buy from the store when at the store however certain items that might not be on your list might interest you and you actually end up purchasing more than what you had planned what you had planned or what could be is called ex ante and what actually is called exposed so namme oru rendu variables um endanu nalladhu clear aayi manasilaavan vendittu or example parayam oru grocery store la nammal pogunnelu munbu nammal endokkiyana saadhanangal vaangunde nallane kurichittu clear aayittu oru list undaakitte aarikku nammal palapporum oru grocery store lotu pogunnathu പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഫോർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് വേറെ ആയിരിക്കും അതായത് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈവൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ റിയലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണോ സംഭവിച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എക്സാൻഡി ആൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തോളെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ആ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സേവിങ്സ് എക്സെട്ര ആർ ഓൾ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സാമ്പി ആൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സേവിങ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാൻഡി ടേംസിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് ടേംസിലും നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസംഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസംഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ മന്ത്ലി ഞാനൊരു ടെൻ തൗസൻഡിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതും വന്നു നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതും വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കേസും സേവിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത പാർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടും കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും എക്സാൻഡി എക്സ്പോസ്ഡ് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരാനുള്ള റീസൺ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ടു എക്സ്പ്ലോർ വൈ എക്സാക്ട്ലി സച്ച് എ ഡീവിയേഷൻ മേ എറൈസ് ലെറ്റ് ഇസ് എസ്യൂം ദ ഇക്കോണമി ഓഫ് എ കൺട്രി ടു ബി എഗ്രേറിയൻ let us assume its gdp was expected to be say dollar 100 million in a year that year however the country gets hit by a terrible famine due to crop failure which causes the supply of output of food to fall thus the actual gdp turns out to be say dollar 60 million only in this case exactly gdp or national output is dollar 100 million and exposed gdp is dollar 60 million and the deviation is caused by external factors and here it is sam our example endanalla njan just one parayam 
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഡി വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഒരു ഇക്കോണമി ഒരു നാഷണൽ ഒരു ഇക്കോണമി എടുക്കാൻ ആ ഒരു നാഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണൽ എഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമി ആണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ആ ഒരു ഇയറിൽ ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ എക്സാൻഡി വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വർഷം ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ജി ഡി പി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ഒരു നേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആ ഒരു നേഷൻ ഒരു ഫാമിൻ ഒരു ടെറിബിൾ ഫാമിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അത്ര ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ജി ഡി പി ഒന്നും അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടെ ആക്ച്വലി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജി ഡി പി വരുന്നത് ഓൺലി ഡോളർ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫാമിൻ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറായി നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻഡും റിയലൈസ്ഡും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറായി വന്നത് ഫാമിൻ ആണ് ഒരു ടെറിബിൾ ഫാമിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ജി ഡി പി നമുക്ക് ആ കൊല്ലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡോളർ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ജി ഡി പി മാത്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡോളർ ഫോർട്ടി മില്യൺ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറായ ഫാമിൻ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സാം ഡി എന്താണ് എക്സ്പോസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം ഡി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് വൈസ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈറ്റ് ആവാം വെയിറ്റ് ആവാം ഇൻകം ആവാം എന്തു ആവാം വേരി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺസംഷൻ എക്സ്പാൻഡിച്ചു അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കിയത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോജിയനസ് ആൻഡ് എക്സോജിയനസ് വേരിയബിൾ ഒരു മോഡലിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സോജിയനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഒരു മോഡലിന് അകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എൻഡോജിയനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ കൺസംഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻകത്
എന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു